তোমরা কি বালিতে ঘুরতে যাওয়ার প্ল্যান করছো কিন্তু মাথায় অনেক প্রশ্ন আসছে যেমন সস্তায় ফ্লাইট কোথা থেকে পাবে ভিজার প্রসেসটা কি কোথায় থাকবে কোথায় ঘুরবে কি কি অ্যাক্টিভিটিস করবে তাহলে এই ভিডিওটা তোমাদের জন্য তাহলে চলো বন্ধুরা তোমাদেরকে বলি ন দিনের বালির ট্যুর প্ল্যান কলকাতা থেকে বালির ফ্লাইটস গুলো কিন্তু ভায়া কুয়ালালামপুর বা সিঙ্গাপুর হয়ে যায় যে ফ্লাইট গুলো ভায়া কুয়ালালামপুর যায় সেগুলো সিঙ্গাপুরের তুলনায় সস্তায় হয় ফ্লাইট যখন কুয়ালালামপুর থেকে চেঞ্জ হয় তখন টার্মিনালটা সেম থাকে তাই জন্য চেক ইন লাগেজ ট্রান্সফার নিয়ে চিন্তা নেই এয়ারলাইন্স থেকেই করে দেয় আর কুয়ালালামপুর আমাদের দু ঘন্টা লে ওভার ছিল এবার বলি তোমরা সস্তায় কিভাবে প্লেনের টিকিট কাটবে আমাদের কলকাতা তো বালি রাউন্ড ট্রিপ পড়েছিল মাত্র টোয়েন্টি সিক্স থাউজেন্ড ইট ওয়াজ উইদাউট এনি প্রি বুক মিলস বা চেক ইন লাগেজ তো আমরা প্রায় ছ মাস আগে টিকিট কেটেছিলাম আমরা রোজ দেখতাম কোন কোন ডেটস গুলোতে সব থেকে সস্তায় টিকিট পাওয়া যাবে আর তখন ছাব্বিশ হাজার টাকাটা সব থেকে সস্তা ছিল তো তোমাদের যদি আগে থেকেই ট্রিপটা প্ল্যান করা থাকে তাহলে আমি বলবো সবার আগে ফ্লাইটের টিকিটটা কেটে তারপরে ট্রিপটা প্ল্যান কর আর যদি না হয় তাহলে ইট ক্যান গো আপ টু ফিফটি থাউজেন্ড রুপি আর যদি তোমরা এক্সট্রা চেক ইন লাগেজ নাও তাহলে পঞ্চাশ থেকে সত্তর হাজার টাকার মধ্যে পড়বে এটা হচ্ছে আমার সেভেন কেজিস ক্যাবিন লাগেজ ন দিনের জুতো জামা ব্যাগস মেকআপ সব ভালোভাবে আমার এখানে ফিট হয়ে গেছিল তোমাদের যদি না হয় তাহলে তোমরা চেক ইন লাগেজ कतगुल এয়ারপোর্টে সিম কার্ড কেনার অনেক অপশনস আছে আমি নিয়েছিলাম ক্যালকম সেল থেকে এইটিন জিবি ফর থার্টি ডেজ টু ফিফটি কে আইডিয়ার মানে আইএনআরে অলমোস্ট তেরোশো টাকা বালির নোটগুলো হাতে দেখলে মনে হবে ও হো কত বড় লোক হয়ে গেছে নোটের ডিনোমিনেশন শুরু হয় দশ হাজার থেকে আর হায়েস্ট ডিনোমিনেশন এক লাখ আমি কলকাতাতে আর এন দাত অ্যান্ড সান থেকে ভালো রেটে কারেন্সি এক্সচেঞ্জ করেছিলাম তোমরা এয়ারপোর্ট থেকেও করতে পারো কিন্তু ওখানে রেটটা বেশি পড়বে আইএনআরকে ইন্ডিয়া থেকে অলওয়েজ ডলারে কনভার্ট করে নিয়ে যাবে আইডিয়ারে কনভার্ট করবে না আইডিয়ারে কিন্তু বালিতে পৌঁছেই কনভার্ট করো অনলাইন হোটেল বুকিং সাইটস থেকে তোমরা হোটেলস অ্যান্ড ভিলাজ আগে থেকে বুক করে নিতে পারো সব হোটেলেই কমপ্লিমেন্টারি ব্রেকফাস্ট ফ্রি ওয়াইফাই সুইমিং পুলস থাকবেই আর ফোন চার্জিংয়ের জন্য অ্যাডাপ্টারটা রিসেপশন থেকে চেয়ে নিতে হবে রুমের কিস হ্যান্ড ওভার করার আগে রিসেপশনে সবার পাসপোর্টের জেরক্স কপি করে রাখে ইন্ডিয়ার সাথে তুলনা করলে বালিতে লাকজারি স্টেজগুলো কিন্তু অনেক সস্তায় পাওয়া যায় প্রথম দিন জার্নি করে সে জেট ল্যাগ হবেই তাই ডে ওয়ান ইজ রেস্ট ডে বালি ইজ অল অ্যাবাউট রিল্যাক্সিং তাই প্রথম দিন তোমরা হোটেলে বসে চিল করো সুইমিং পুলে স্নান করো আর রাত্রিবেলা নাইট লাইফটা দেখতে বেরো পাশে শপিং মলস আছে এক্সপ্লোর করো ডে টুটা তোমাদের শুরু হবে উইথ ডেলিশিয়াস ব্রেকফাস্ট এবং তারপরে অ্যাডভেঞ্চারাস ওয়াটার স্পোর্টস ওয়াটার অ্যাক্টিভিটিজের মধ্যে আমরা প্রথমেই করেছি জেটস্কি এখানে ইনস্ট্রাক্টর থাকবে এবং ইনস্ট্রাক্টর ছাড়াও করতে পারো দামটা একটু বেশি পড়বে নেক্সট আমরা চড়েছিলাম বানানা বোট ইট ওয়াজ সুপার ডুপার ফান ভয় লেগেছে কিন্তু ইট ওয়াজ ওয়ার্থ ইট আর আমরা প্যারাসেলিংও করেছি অনেক ওয়াটার অ্যাক্টিভিটিস আছে তার মধ্যে এই তিনটেই করেছি বাকি ওয়াটার অ্যাক্টিভিটিসগুলোর রেটস আমি এখানে দিয়ে দিয়েছি তোমাদের যেটা ইচ্ছা তোমরা করতে পারো ও আর সাথে এক্সট্রা জামা নিয়ে যেও তারপর উলু ওয়াটু টেম্পেল এক্সপ্লোর করে সানসেট দেখে ব্যাক টু ইয়ার হোটেল আর বাকি দিনটা রিল্যাক্স করো ডে থ্রিতে ইন্ডোনেশিয়ার ওয়ান অফ দ্য মোস্ট বিউটিফুল আইল্যান্ড ঘুরতে পারো নুসাপানিডা যাওয়ার জন্য বালি থেকে সকাল সাড়ে সাতটায় ফার্স্ট বোট ছাড়ে আর লাস্ট বোট হবে সন্ধ্যে পাঁচটায় যেতে চল্লিশ মিনিট সময় লাগে তোমাদের সময় বুঝে ওখানে নাইট স্টে করতে পারো বা আমাদের মতন সেম ডে রিটার্নও করতে পারো এই বিচেসগুলো ওখানে যাওয়া ম্যান্ডেটারি এত সুন্দর বিচেস ওখানে সামনাসামনি অনেক বেশি সুন্দর ভিডিওর থেকে নুসাপানিডা আইল্যান্ডে ফরেন ট্যুরিস্টদের ঢোকার জন্য কিছু ডোনেশন দিতে হয় সেটা হচ্ছে প্রায় তেরোশো টাকা পড়বে আমাদের আইএনআরে ডে ফোরে আমার ফেভারিট জায়গা গিলি চাবাগান এক্সপ্লোর করতে পারো শর্ট ফ্রম গিলি টি বালি থেকে দু ঘন্টা লাগে ওখানে যেতে আর লাগেজের ম্যাক্সিমাম ক্যাপাসিটি টোয়েন্টি কেজিস তার বেশি হলে এক্সট্রা চার্জেস নেবে গিলিটিতে এন্ট্রি আর এক্সিটের সময় হারবার ট্যাক্স দিতে হয় ফিফটি রুপিস পার পারসন গিলিটি এক্সপ্লোর করার জন্য বেস্ট অপশন হচ্ছে বাইসাইকেল আর বাইসাইকেলের রেন্ট নিতে হলে পাঁচশো টাকা ফর টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স ইটস আ পার্টি আইল্যান্ড সারাদিন রিল্যাক্স করো পার্টি করো এনজয় করো নাও ইটস টাইম টু এক্সপ্লোর উবু পরের দিন সকালবেলা গিলিটিতে ইয়ামি ব্রেকফাস্ট করে সুইমিং পুলে রিল্যাক্স করে তারপর আবার দুপুর বেলা ব্যাক টু বালি আইল্যান্ড বালির হারবার থেকে উবুদে হোটেল অব্দি পৌঁছাতে দু ঘন্টা সময় লাগবে তো সেই দিন আমরা আইটনেরিতে আর কিছু রাখবো না বিলাতে বসে সারা দিন রিল্যাক্স করো বন্ধুদের সাথে আড্ডা
প্রথমে আছে তেগনুগান ওয়াটারফল এখানে যাওয়ার জন্য 10 মিনিট মতন সিঁড়ি দিয়ে নামতে হবে তারপর ভিউটা কিন্তু অসাধারণ আর এখানে গেলে অবশ্যই সুইমিং কস্টিউমস নিয়ে যাও তারপরে লুয়াক কফি প্ল্যান্টেশন এখানে তোমাদের ওয়ার্ল্ডের সবথেকে এক্সপেন্সিভ কফি কিভাবে বানানো হয় সেই প্রসেসটা দেখাবে তার সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের কফি আর চা টেস্ট করতে দেবে এবং তোমরা এখান থেকে এই লুয়াক কফি এবং বিভিন্ন ধরনের চকলেটসও কিনতে পারো বেশ নতুন ধরনের একটা এক্সপেরিয়েন্স ইউ হ্যাভ টু ট্রাই ইট নেক্সট কিনতে মানে ভিউ পয়েন্ট এখান থেকে মাউন্ট বাটুর দেখা যায় যেটা একটা অ্যাক্টিভ হোল কেন তারপর দ্য ফেমাস তেগলালং রাইস টেরাস এখানে তোমরা ভীষণ কিউট কিউট পিকচার তুলতে পারো সুইংসে চড়তে পারো ভীষণ সুন্দর জায়গাটা ফটো শ্যুটের জন্য পারফেক্ট প্লেস দিনে শেষে তোমরা শপিং করতে পারো আমরা কৃষ্ণ নামের একটা শপিং সেন্টারে গেছিলাম এখান থেকে বিভিন্ন ধরনের ব্যাগ ড্রেসেস চকলেট সব কিনেছিলাম ডে সেভেন ইস ফুল অফ অ্যাডভেঞ্চার্স প্রথমেই আছে রিভার রাফটিং ডিউরেশন টু আওয়ার্স গাড়ি করে এখানে নিয়ে যাওয়া হবে তারপর বেশ কিছুক্ষণ ট্রেক করে আমরা পৌঁছাবো রিভার রাফটিং এর স্টার্টিং পয়েন্টটা এটা টেন কিলোমিটার্স লং আয়ুং রিভারের রাফটিংটা হচ্ছে রিভারের ফ্লো খুব একটা বেশি না মাঝে একটা ওয়াটারফল আছে আর শেষের দিকে তোমরা সুইমিংও করতে পারো তারপরে এই দ্য ফেমাস বালি সুইংস অনেকগুলোই বালি সুইংস আছে আমরা গেছিলাম বালি জঙ্গল সুইং এ এখানে এন্ট্রি ফি এর সাথে কমপ্লিমেন্টারি লাঞ্চও দেবে বিভিন্ন ধরনের দোলা আছে আর নেস্ট আছে এখানে ইটস এ বিউটিফুল এক্সপিরিয়েন্স সুইং এন্ড নেস্ট এ ছবি তোলার জন্য এই ড্রেসগুলো রেন্ট করতে পারো নেক্সট এ টিভি বাইক অ্যাডভেঞ্চার একদম নতুন ধরনের একটা এক্সপিরিয়েন্স প্যাডি ফিল্ডস জঙ্গল রিভার ওয়াটারফল সব কিছুর মধ্যে দিয়ে বাইক চালাতে হবে এটা সবাইকে রেকমেন্ড করছি ইটস আ মাস্ট ট্রাই আর এই ভিডিওগুলো তোলার জন্য তোমরা ক্যামেরার রেন্টাল নিতে পারো ডে এইট এ দ্য ফেমাস উলুন দানু টেম্পেল ইটস সো বিউটিফুল এইখানে যাওয়াটা মিস করা যাবে না সবাইকে যেতে হবে উবুর থেকে গাড়িতে প্রায় দু ঘন্টা সময় লাগবে এখানে ঘুরতে মোটামুটি এক ঘন্টা মতন সময় লাগবে একটু বড় এরিয়া আছে বাট ভীষণ সুন্দর ইট ইজ ওয়ার্থ ইট আর পাশে কিন্তু বেশ কিছু স্ট্রবেরি ফার্মস আছে এটা একটা নতুন ধরনের এক্সপিরিয়েন্স স্ট্রবেরি ফার্মে গিয়ে তোমরা নিজেরা স্ট্রবেরি সিলেক্ট করে খেতে পারো স্ট্রবেরি জুস বানানোর জন্য স্ট্রবেরি সিলেক্ট করতে পারো এখান দিয়ে স্ট্রবেরি কিনতে পারো আর পাশেই আছে হান্ডারা গেট দু ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে ছবি তুলতে হবে তাই আমরা আর ভেতরে যাইনি তোমাদের ইচ্ছা হলে অবশ্যই যেও ডে নাইনে তোমাদের ফ্লাইটের টাইম অনুযায়ী উবুদ থেকে ব্যাক টু এয়ারপোর্ট অ্যান্ড দেন ব্যাক টু কলকাতা আচ্ছা এবার বলি খাওয়ারে কত খরচা হতে পারে দেখো ওখানে কিন্তু খাওয়ার দাম আমাদের ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টসের মতনই যেমন এই পিৎজাটা আমার টু ফিফটি রুপিস পড়েছিল তাহলে পার মিল তোমাদের পাঁচশো টাকার মধ্যে হয়ে যাবে ব্রেকফাস্টটা তো কমপ্লিমেন্টারি থাকবে তাহলে রইল লাঞ্চ অ্যান্ড ডিনার ওখানে খাওয়ার কোনো প্রবলেম নেই সব ধরনের খাওয়ার আছে ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টসও আছে কিন্তু ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টসের দাম বড্ড বেশি আর এই যে নাসি গোরেন নাসি গোরেনটা ওখানকার লোকাল ডিশ ইউ হ্যাভ টু ট্রাই ইট খুব টেস্টি খেতে এটা বেসিক্যালি ফ্রাইড রাইস উইথ এগ অ্যান্ড চিকেন এইসব ছাড়াও তোমরা ইনস্ট্যান্ট নুডলস জুসেস স্ন্যাক সব সার্কেল কে নামে সুপার মার্কেট থেকে উইদ ইন ফিফটি টু হান্ড্রেড রুপিস পাবে আর সার্কেল কে টোয়েন্টি ফোর ইন্টু সেভেন ওপেন আর দু মিনিট পর পরই সার্কেল কে পাবে তাই ওখানে খাওয়ার কোনো অসুবিধা নেই বালিতে ঘোরার জন্য তোমাদের হোটেল থেকেই গাড়ি ভাড়া নিতে পারো ওরা হোল্ডে প্ল্যান অনুযায়ী চার্জেস নেবে আর তোমরা যদি বাইক বা স্কুটি রেন্টাল নিতে যাও তাহলে ফাইভ হান্ড্রেড টু এইট হান্ড্রেড রুপিস পড়বে পার ডে অ্যান্ড অবভিয়াসলি ইন্টারন্যাশনাল লাইসেন্স থাকতে হবে বালিতে ঘুরতে যাওয়া বেস্ট টাইম মে থেকে অক্টোবর তখন ড্রাই সিজন থাকে আমরা নভেম্বরে গেছিলাম লাস্টের দিকে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছিল আমার বালি ঘুরতে নাইনটি টু টু নাইনটি ফাইভ থাউজেন্ড লেগেছে তোমরা হয়তো অনেক ট্রাভেল ইনফ্লুয়েন্সার্স দেখেছো যে আন্ডার ফিফটি কে তোমরা বালি এক্সপ্লোর করতে পারো কিন্তু ওটা তখনই পসিবল যদি তোমরা তিন কি চার দিনের জন্য শুধু বালি আইল্যান্ডে ঘোরো বাট আই ফিল দ্যাট ফোর ডেজ আর নট ইনাফ ইন্ডোনেশিয়া ইজ বিউটিফুল আমার নিজেরই অনেক কিছু এখনো ঘোরা হয়নি ফিউচারে ঘোরার ইচ্ছা আছে আমরা ন দিনের জন্য গেছিলাম কিন্তু আমার মনে হয় মিনিমাম চোদ্দ দিনের ট্রিপ হওয়া উচিত এটা যেহেতু আমাদের ফার্স্ট ইন্টারন্যাশনাল ট্রিপ ছিল আমরা ট্যুর কোম্পানির সাথে গেছিলাম তোমাদেরও যদি ফার্স্ট ইন্টারন্যাশনাল ট্রিপ হয় তাহলে আমি রেকমেন্ড করব তোমরাও ট্যুর কোম্পানির সাথে যেও তোমাদের আরও কোয়েশ্চেন্স থাকলে কমেন্টে জানিও আমি সবাইকে অবশ্যই রিপ্লাই দেবো আর আমাদের বালি প্লে লিস্টটা দেখতে ভুলো না সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ব্লগ বাই